ஹலோ சார் ரெடியா இருக்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கு கைதிகள் மனசு புண்பட முடியா கேள்விகள் எதுவும் கேட்காதீங்க வாங்க போலாம் கமாண்டே ஆமா நீங்க வார்த்தையில ரொம்ப உயர்ந்தவங்க 
இவங்க வார்த்தை கட்டுப்பட்டு ஒரு ஜனங்கள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து அறுவடை முடிச்சுட்டு அந்த காவாங்கரம் மேல நெட்ட மாட்டு வண்டியில வர்ற அழகு இருக்கே அத நான் சொன்னா தெரியாதுங்க கண்ணால பார்த்தா தான் தெரியும் சின்னதோர 
அதான் நம்ம பொண்ணுசாமி பழனியப்பன் வெள்ள கவுண்டர் கோவாலுது எல்லார் நிலையும் கொண்டு போய் பாரியூர் களத்து மட்டும் போட்டு வந்திருக்கோம் நான் நம்ம நல்லா கோவால பாத்துக்க சொல்லிட்டு சாப்பாட்டுக்கு வந்துட்டேன் ரவைக்கு நெல்லடிக்க போகணும் ராத்திரியும் பகலும் அடிச்சாதானே உங்களுக்கு முன்னாடி முடிக்க முடியும் அப்பதானே பொங்க விசேஷமா இருக்கும் என்னப்பா புதுசா பேசுற பதினஞ்சு வருஷமா இந்த வீட்டுல என்ன விசேஷம் நடந்திருக்கு உன் தம்பி ஆத்தோட போய் செத்து போயிட்டான் உங்க அம்மா படுத்த படுக்கி ஆயிருந்து என்னைக்கும் மண்டைய போட்டாலும் அன்னையோட இந்த வீட்டுல விசேஷம் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்பா நான் விசேஷம் கூலிக்காரங்களுக்கு சொல்ல வந்தேன் அதுக்குள்ளேயே அம்மாவின் தம்பி வம்பு கொடுக்குறீங்க நீங்க <laughs> 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 வக்காலத்தா <laughs> 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 ஏய் புது பண்ண வார்த்தையை அளந்து பேசு உடச்சு சோறு போடுறவங்களுக்கெல்லாம் கோவணத்தை மட்டும்தான்டா விட்டு வச்சிருக்கீங்க கடனையும் கொடுத்துட்டு கடைசியில் அவங்க வயிற்றுலேயும் அடிக்கிறியாடா விளைச்சல் நல்லா இருந்தா திருப்பி தர மாட்டாங்க இவங்க நிலத்தில் எப்போ விளையிறது என் கடை என்னைக்கு தீர்றது ஏய் தேக்கு ஐயா அந்த கமுநாட்டி கணக்கில் பத்து மூட்டை பறவை ஏற்றிட்டேன் ஐயா கணக்கு கேட்குறாரு கண்ட பயலுக்கெல்லாம் கணக்கு சொல்ல நான் இங்கே தயாராக இல்லை இன்னைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள பத்து மூட்டை வீடு வந்து சேரல உன் கணக்குல வரவேற்றிருவேன் சரிங்க உள்ள கொண்டு போய் வை முடிவு <laughs> கடைசி பக்கம் பார்க்க திருவிடா முரளி முரளி என்ன கணக்குல பதட்டமா ஓடி வர மருதாசில கவுண்டரும் அவர் மகன் சின்ன துறை நம்மளை நிம்மதியா இருக்கிற மாதிரியா வச்சிருக்கானுங்க 
ஊர் ஜனங்களை எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்துக்கிட்டு தங்கம் அமைக்க போறாங்களா இனிமே நெல்லை எல்லாம் நமக்கு தான் விக்க மாட்டாங்களா தங்கம் மூலமா நேரடியா பட்டணத்திலேயே விக்க போறாங்களா என்னடா ரெண்டு பயல்கள் நம்ம சும்மா இருக்க விட மாட்டாங்க போல இருக்கு அப்ப நீ மௌனி ஒழிச்சு கட்டினாதான் நம்ம நிம்மதியா இருக்க முடியும் ஐயா கடிதாசி வந்திருக்கு எங்க இருந்து வந்திருக்கு கடிதாசி போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இருந்துதான் வந்திருக்கும் மலேசியாவில இருந்து அக்கா எழுதிருக்கியா மலேசியால இருந்து அக்கா மாமா நிர்மலா எல்லாரும் இங்க வந்து தங்க போறாங்களா உங்களுக்கு என்ன முதலாளி முதல்ல மலேசியாவில இருந்து சொத்தை அனுப்பி வச்சாங்க இப்ப பொண்ணு அனுப்பி வைக்கிறாங்க உங்களுக்கு எல்லாமே மேட் இன் மலேசியா தான் அதெல்லாம் சரிதான்யா விஷயம் சுமூகமா முடியணும்னா இந்த கிழவிய அதான் எங்க அம்மா ஓ அவ வாய அடைக்கணும் செய்ய நினைச்சேன் <laughs> முடிவு <laughs> பக்கத்து புளியம்பட்டியில பதினெட்டு பட்டிக்கு சேர்த்து ஒரு ரேக்லா ரேஸ் நடக்குது அதுல ஐயா கலந்துக்கிறாரு வெற்றி அடையிறாரு கல்யாணத்தை பண்றாரு எப்படி தாமலத்தை மாத்து இப்படி கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்ககிட்ட தனியா பேசலாம நானும் வந்ததுல இருந்து உங்களை கவனிச்சுக்கிட்டு நிம்மிக்கும் குணாபுக்கும் கல்யாணங்கிற பேச்சு எடுத்தாலே உங்க முகமே மாறிடு காலையில வேணும்னே மயக்கம் போட்டு விழுந்திக்க இப்ப என்னடானா பெத்த பிள்ளைங்களையே உணவு பாக்குறீங்க இந்த கல்யாணத்துல உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா அதை என்கிட்ட நேரடியாவே சொல்லியிருக்கலாம் இதை விட வசதியான இடமா பாக்கலாம் அப்பா 
பூஜா அறையில் இருக்க வேண்டிய மாமாவுடைய போட்டோ எங்க இருக்குது ஆமாப்பா தேவையில்லாத பொருள்களை போட்டு வைக்கிறதுக்கு தானே இந்த அறை இத்தனை நாளா நானும் அவனுக்கு தேவையில்லை அவங்க அப்பாவோட போட்டோவும் அவனுக்கு தேவையில்லை இங்க வந்ததுல இருந்துதான் எனக்கு இந்த மரியாதைப்பா என்னால எதையுமே நம்ப முடியல ஆமாப்பா நம்ப முடியாத விஷயங்களை நம்ப வைக்கிறவன் குணசேகர் நீங்க மலேசியாவில இருந்து கஷ்டப்பட்டு அனுப்பிச்ச பணம் எல்லாம் சுத்தா மாறிருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாம் உண்மைதான் ஆனா அது யாரு பேருக்கு மாறிருக்குங்கிறதா இப்போதே பிரச்சனை சொத்து விஷயம் மட்டும் இல்லப்பா உன் பொண்ணு விஷயமும் அப்படித்தான் இம்மைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்ச நாள்ல அவளை ஏதாவது பண்ணிடுவானோன்னு எனக்கு பயமா இருக்குப்பா அதனாலதான் நாடகம் ஆடி கோவிலுக்கு போறதையும் நிறுத்தினேன் எனக்கு என்ன செய்யறதுனே புரியல என்னப்பா நீயே இப்படி பேசுற இனிமே தான் நீ ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுங்கிறது குணாவுக்கு தெரிஞ்சா உங்க உயிருக்கே ஆபத்தா போயிடும் ஒன்னும் தெரியாத மாதிரியே நடிச்சு அவனை மடக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் கடைசியா ஒண்ணு மட்டும் சொல்லிக்க ஆசைப்படுறேன் பொம்பளைங்க அவசரப்பட்டு பல காரியங்களை கெடுத்துருவாங்க அதனால இப்ப நாம பேசிட்டு விஷயங்க கொஞ்ச நாளைக்கு சண்பகோலிக்கு கூட தெரிய வேண்டாம் இவ்வளவு நாளா நான் சுமந்துட்டு இருந்த பாரதியர் இப்ப இறக்கி வச்சு இனிமே அதை சுமக்க வேண்டியதெல்லாம் இன்பொரு தெரியுமாத்து சரிக்கு விழுந்த சகதி தந்திரமாயிடும் யாரம்மா பொண்ணு பரப்பு மேல நாத்து இருக்கிறது தெரியல பாத்து நடமா நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கிறேன் நீ நாட்டை முடிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டே இருக்கிறிய அறிவறுக்க அவருக்கு என்ன அறிவறுக்கவா என்ன தாயிடு சோறு போடுற பயிர செருப்புக்காரர் விரிச்சுட்டு வரிய இது நியாயமா ஆ நடக்கிறதுக்கு இடம் இல்லன்னு தெரியுதுல்ல இது வேற வழியில வச்சிட்டு நான் எப்படி போறதா மரப்பில் இடம் இல்லையா வாய்க்கால நடந்து போறதானேயா என்ன சேத்து இறங்கி நடக்க சொல்றியே என் ட்ரெஸ் பூரா சேராயிச்சுன்னா நீ தோச்சு கொடுத்தியா உங்க அப்பன் தோச்சு கொடுப்பானா எப்படி அவ இவ்வளவு திமுறா பேசுறது வாயா வா நீ யாரு அந்த ஆளுக்கு வக்காலத்தா அப்ப நீ தோச்சு கொடுக்கறீங்களா கலட்டி கூடுறே தோச்சு தரேன் பரவாயில்ல
பொம்பளை புள்ள கிட்ட துணியா ஊத்து குடுன்னு கேட்டியே ஆம்பளை நான் குடுக்குறேன் இந்தா வாய் அம்மா நீங்க வேலையை பாருங்கம்மா வாயில்லா ஜீவன்களை சுத்தியும் வச்சுக்கிட்டு வேடிக்கை காட்ட வந்திருக்கீங்களா வேடிக்கை காட்ட வரல உன் கூட கொஞ்சம் விளையாண்டு பாக்கலாம்னு வந்திருக்கோம் வேண்டாம் எங்கிட்ட விளையாட்டு வேண்டாம் நீங்க வேலையை பாருங்கம்மா ஏய் துவைக்கலாமா
கொஞ்ச நேரத்துல பந்தயத்த ஆரம்பிச்சுவாங்க என்னப்பா எப்படி இருந்தாலும் மாமா தான் ஜெயிக்க போறாரு எதுக்காக இவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க என்னிருந்தா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 உங்களுக்கு 
அந்த பசங்க பதுங்கி இருப்பானுங்க இங்க பாத்தீங்களா அதிசயத்த இந்த வீட்டுல கோழி கூண்டே எவ்வளவு பெருசு இருக்கு கோழி முட்டை இட்டா எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் ஒரு மாசத்துக்கு அவிச்சே திங்கலா நீங்க இங்க வரீங்க எங்களுக்கு தெரியும் அண்ணன் உங்களுக்காக விருந்து வச்சு காத்து இருக்காரு அங்க பாருங்க என்ன குஞ்சு பேசுது தம்பி நேத்துக்கு ரேக்கலா ரேசுல பிச்சு பிடிங்க பிச்சு அடாடாடா உங்ககிட்ட நிறைய திறமை இருக்கு பாத்தீங்களா வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 கழுத என்ன தைரியம் இருந்தா என் குழந்தை வைத்த கால மிதிச்சிருப்ப என்னடி சொன்ன உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு நாள் வயக்காட்டுல கண்ண பாத்த அந்த பார்வை காவேரி ஆத்துல குளிச்சது மாதிரி அப்படியே சில்லுனு ஒரு சுகம் அட அதை விடுங்க அந்த பொண்ணு கால இருக்க சும்மா குத்தால அறிவு மாதிரி கல கல கலன்னு வெள்ளி கொலுசு குடுங்க ஓடனப்ப அன்னைக்கே முடிவெடுத்துட்டங்க மெட்டி போட்டா அது அந்த காலுக்கு தாங்க நீங்க எங்க வைக்கப்படுறீங்க இல்ல இவ்வளவு ரசிச்சிருக்கீங்களே ஆனா அந்த பொண்ணே யாருன்னு தெரியலன்னு சொல்றீங்களே பாத்தீங்களா நீங்களும் குழம்பிட்டீங்களே குழம்ப இல்லைங்க அந்த பொண்ணை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒடிக்காட்டுங்களேன் அறிவு மாதிரி தான் இருக்கு ஆனா குற்றால அறிவு மாதிரி இல்ல என்ன இருந்தாலும் அவ அவதான் எங்க நல்லா பாருங்க நிஜமாவே தெரியலையா தெரியலங்களே நான் ஒண்ணு சொல்றேன் தப்பா நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு இருக்கிற அறிவுக்கு இந்த ஜென்மத்துல அந்த பொண்ணு யாருன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது எங்க ஒரு நிமிஷம் தப்பா எடுக்கலனா இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை ஓடி காட்டுங்களேன் 
முறுக்கு குறைஞ்சாதானே பா ஏத்திக்கணும் இத பாரு ஊரு வம்புக்குன்னே உன்ன மாதிரி வேலை வெட்டி இல்லாத பசங்க சுற்றிட்டு இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட இதெல்லாம் வச்சுக்க எங்கிட்ட வச்சுக்காரு கவுண்டர் தான் சொல்லிட்டா வேலை வெட்டி இல்லாம இருக்கீங்க புடிங்கடா வரச்சொல்லியா <laughs> 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 அடிஞ்சு போகாத இந்த நிலைமை என்ன பார்த்தா கைநீட்டிச்சானா அன்னைக்கு வயக்காட்ட பிறவா உன்னோட கண்களை மாத்திரம் பார்த்தப்ப என் மனச பறி கொடுத்த இந்த கருங்கரடு முருகனை சாட்சியா வச்சு சொல்றேன் என்னைக்குறேன் <laughs> முதல் போட்டியில ஏற்பட்ட காலமே இன்னொரு போட்டியா இந்த காயம் தானே ரெண்டு நாள் அறிவு இன்னைக்கு எனக்கு <laughs> 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 
நான் ரெடி பந்தயம் கட்டிக்குவோமா ஜெயிச்ச வண்ணி நீயே முடிவு பண்ணு அப்ப மாப்பிள்ள சார்பா நானே முடிவு பண்றேன் நீங்க எப்படி உங்களுக்கு சொந்தமான பத்து ஏக்கர் நிலத்தை பந்தயம் வச்சு தோத்து போனீங்களோ அதே மாதிரி என் மாப்பிள்ள இப்ப பந்தயத்தில் நிக்க போறான் அவன் கட்டிக்க போற முறை பண்ணீங்க நான் பந்தயம் வைக்க போறேன் கொஞ்சம் விளக்கமா சொன்னா தேவல என்ன கிடைங்க அதாவது என் மாப்பிள்ளைய எவன் ஒருத்தன் பந்தயத்துல ஜெயிக்கிறானோ அவனுக்கு என் பொண்ணை கட்டி கொடுக்க போறேன்னு சொல்றேன் என்னமா இதெல்லாம் மாப்பிள்ள இந்த பதினெட்டு பட்டியலையும் உன்னை ஜெயிக்கிறதுக்கு எந்த மீச வச்ச ஆம்பளை இருக்காங்க இல்ல இருந்தாலும் இருக்கான்ற மருமகம் இருந்தா எங்க வீட்டு படியேறி வந்து எங்க அப்பாவை கட்டி போட்டது இல்லாம நாங்க குலதெய்வமா மதிக்கிற இந்த கலப்பை உடைச்சு கொளுத்தி இருப்பான் தாய் குணசேகர அண்ணே உங்களை எங்க எல்லாம் தேடுறது அப்பா உங்களை கோயில் மைதானத்து கூட்டி சொன்னாரு அந்த குணசேகர பையன் இந்த 18 பட்டிலையே எழுத்து நிக்க எந்த ஆம்பளை இருக்கான்னு சவால் விட்டான் அப்பா சவால ஏத்துக்கிட்டு உடனே உங்களை கையோட கூட்டி சொன்னாரு வாங்கنا போலாம் குணசேகரன் கோதாவுல இருக்கானா
பொண்ணை வச்சு பந்தயம் கட்டுறதுக்கு இது ஒன்று மகாபாரத காலம் இல்ல நாம ஒண்ணு பஞ்சபாண்டவர்கள் இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான பந்தயத்துக்கு நீங்க எப்படி பார்த்துக்கிட்டீங்க பந்தயம் பொண்ணுக்காக இல்லடா நம்ம ஊரு மண்ணுக்காக இந்த ஊர்ல வேற ஆம்பளைங்களே இல்லையான்னு பச்சை குழந்தைய பதற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டானே நான் ரோஷக்காரன் என்னால அதை கேட்டுட்டு சும்மா இருக்க முடியல நான் உங்களை சும்மா இருங்கன்னு சொல்லல அடிச்சவனை திருப்பி அடிக்க வேண்டியதுதான் அதை விட்டுட்டு சம்பந்தம் பேசிட்டு வந்திருக்கீங்களே இது சம்பந்தம் இல்லடா சவால் தனித்தனியா ஒவ்வொருத்தரையும் அடிச்சு அடக்கிறதுக்கு பதிலா ஒட்டு மொத்தமா அந்த திமிர் பிடிச்ச குடும்பத்துடைய கருவத்தை அடக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த சவாலை ஏத்துக்கு வந்தேன் சம்பந்தமா சவாலோ அது எதுவா இருந்தாலும் என்னால் அதை ஏத்துக்க முடியாது சின்ன துறை உங்க அப்ப பார்த்த தவறி வாழ்றதுல அர்த்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறவன் பதினெட்டு பட்டி ஜனங்களையும் சாட்சியா வச்சு அந்த பொண்ணு தான் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வரணும்னு உங்க அப்ப குலதெய்வத்து மேல சத்தியம் பண்ணியிருக்கிறான்டா அத மாத்தணும் நீ முயற்சி பண்ணு அது உங்க அப்பா உசுறு போன ஒரு பாடு தான் நடக்கும் அப்பா புது <laughs> அடுத்தது கல்யாணம் என்னால ஒண்ணு மட்டும் நிச்சயதார்த்தம் <laughs> நடக்கும் <laughs> நிச்சயதார்த்தம் மட்டும்தான் நடக்கும் என்ன இருந்தாலும் பெரியவங்க பெரியவங்க தான் என் பொண்ணுக்கு இதை விட நல்ல சம்பந்தம் கிடைக்கவே கிடைக்காது இல்ல நீங்க ஒண்ணு மாமா அவனை பத்தி சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு தான் சம்சாரம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருக்காரு ஏன் தான் மகன் நல்லா வாழணுன்ற ஒரே லட்சியத்துக்காக வாழ்ந்திருக்காரு இப்ப எடுக்க பார்த்த பேச்செல்லாம் எல்லாம் ஒரு காரணத்தோட தான் இப்படி ஒரு கௌரவத்தோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உங்க கிட்ட தானே எங்க பொண்ணுக்கு பாதுகாப்பு கேட்க முடியும் உங்க பேச்சு விவரமே புரியலையே விவரமாவே சொல்றேன் கல்யாணம் ஆகி எங்க பொண்ணு நாளைக்கு உங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கடமைதான் முடிஞ்சு போச்சேன்னு உடம்பு முறுக்குல வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டா தம்பி வார்த்தை அளந்து பேச நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நாளைக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க மாப்பிள்ள பேர்ல இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்ச சொத்துக்கு ஏதாவது பங்கம் வந்துருமோனு பொண்ணை பெத்தவங்க பயப்படுறது நியாயம் தானுங்களே நீங்க பெரியவங்க நியாயம் தெரிஞ்சவங்க உங்க பேர்ல இருக்கிற சொத்தெல்லாம் பந்தயத்துல தோத்த பின்னால பதில் பேசாம பொண்ணை அனுப்ப வேண்டியதானே அதை விட்டுட்டு சொத்துக்கு தின புதுசு புதுசா குழப்புறீங்களா இருங்க என் சொத்தை எல்லாம் என் மகன் சின்ன துறை பேர்ல எழுதி வச்சிடுறேன் ஐயோ அவசரப்படாதீங்க சொத்தெல்லாம் உங்க பையன் பேர்ல மாத்தினா போதுங்களா நிம்மிக்கு உங்க பையனுக்கு நடக்கிற கல்யாணம் ஏதோ நிர்பந்தத்தால நடக்கிற கல்யாணம் தானே ஒழிய வீட்டு பெரியவங்க எல்லாம் பார்த்து பேசி முடிவு பண்ணி முறைப்படி நடக்கிற கல்யாணம் இல்லீங்களே சரி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்பி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்களா அதுவும் இல்லீங்களே ஏதோ எங்க மாமா பந்தயத்துல தோத்துட்டாரு அதனால இப்படி ஆயிடுச்சு நாளைக்கு பந்தயத்துல வந்த பொண்ணு தானே அப்படின்னு அலட்சி பண்ணிட கூடாது பாருங்க உங்க பையன் அதனால அதனால உங்க பையன் பேர்ல எழுதி வைக்கிறேன்னு சொன்னீங்களே அந்த சொத்த பூரா எங்க நிம்மி பேர்ல எழுதி வைக்கணும் என்னது இருக்கப்பா இருங்க என் மருமக பேர்ல தானே சொத்தை கேட்கறாங்க 
நாளைக்கே மாட்டி போடுறேன் ஏண்டா எலிப்பொறி வாங்க சொன்னேனே வாங்கிட்டியா வாங்கியாச்சியா வயலுக்கு மருந்து வாங்கியாச்சு ஐயா சின்னத்தரவங்கள பாக்கணும்னு வெளியே நிக்கிறாருங்க உள்ள வரமாட்டாரா ஏண்டா என்ன பாத்து நிக்கிறீங்க உள்ள போய் வேலையை பாருங்க என்ன தோற சொல்லி அனுப்புற அளவுக்கு பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டீங்களா உள்ள வரக்கூடாதுங்களா இல்லப்பா நாலு பேருக்கு மத்தியில வேணான்னுதான் உங்களை வர சொன்ன இது என்னடா பேச்சு நாலு பேருக்கு நடுவில் என் மானத்தை காப்பாற்றணும் தான் இந்த கல்யாண ஏற்பாட்டை இவ்வளவு தடபுடலா நடத்துறேன் இப்ப என்னடா ரகசியம் ரகசியம் ஒண்ணு இல்லப்பா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு நீங்க முடிவெடுத்தீங்க கல்யாண பொண்ணு யாருங்கிறத நான் முடிவெடுக்கலாம்னு வந்தேன் நிச்சயமே நடந்த பிறகு என்னடா இது புது மாற்றம் மாற்றம் இல்ல முடிவு அப்பா நான் செல்விங்கிற பொண்ண மனப்பூர்வமா காதலிக்கிறேன் அவளையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா வாக்கும் கொடுத்திருக்கேன் சின்ன துறை நாலு நாளைக்கு முன்னாடி இது சொல்லியிருந்தா நான் சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டு இருப்பேன் இப்ப சாமி மேல சத்தியை செஞ்சு நிச்சயதார்த்தம் எல்லாம் முடிஞ்ச உடப்பாடு என்னடா இதெல்லாம் இப்படி விவகாரம் முத்திடக்கூடாதுன்னுதான் நான் நேற்றே தடுக்க பார்த்தேன் அதுக்குள்ள இதுல என்னடா விவகாரத்துல விவகாரம் ஒரே முடிவு தாண்டா என்னது உங்க அப்பனை பத்தி உனக்கு நல்லா தெரியும் அப்பன் சாவுக்கு மகன் காரணம் ஆயிட்டாங்க நல்ல பேர் நீ வாங்க வீட்டுக்கு போங்க போய் போறீங்களா அம்பி வீதிக்கிற வேலை கூடி வரும் கும்மியடி கொண்டே கும்மியடி மனசு கேச வாழ்வு கிடைக்க அழஞ்சி தெளிஞ்சி கும்மியடி கும்மியடி கொண்டே கும்மியடி கேட்டு <laughs> 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 அதிர்ச்சி அடையக்கூடாது இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறமும் நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்றது நடக்காத காரியம் நான் எவ்வளவோ யோசிச்சு பார்த்தேன் இதை விட வேற நல்ல வழி தெரியல சாகிறதுக்கு பயப்படுறியா எனக்கு சொல்றீங்க நாம சேர்ந்து வாழத்தானே எங்க அப்பாவோட சம்மதம் வேணும் சேர்ந்து சாகிறதுக்கு இதுல உனக்கு சம்மதம் தானே செல்வி எல்லாருக்கும் ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்ற பாக்கியம் தான் கிடைக்கும் ஆனா எனக்கு ஒன்னா சேர்ந்து சாகிற பாக்கியமும் கிடைச்சிருக்கு என்னுடைய <laughs> ஒரே <laughs> <laughs> உன்னோட ஆசைகளில் ஒன்னையாக நிறைவேற்றிக்கிற சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைச்சது நான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்கார செல்வி இங்கேயே இரு செல்வி வீட்டுக்கு வரப்போற மருமகளுக்காக எங்க அம்மா சீதனமா விட்டுட்டு போனவங்க தாலியோட வர அவங்க ஆசீர்வாதத்தோடைய உன்னோட ஆசை நிறைவேறட்டும் Thank <laughs> you.
பாருங்கிட்டாரு <laughs> கட்டிக்கூடாது 
இவர் மட்டும் என்னத்த சொல்ல போறாரு அதை ஏதோ சொல்ல போறாரு
அந்த பொண்ணு சொல்லி ஊர்த்திதான் எந்த நேரமும் சின்ன துறைக்காக புலம்பிக்கிட்டே இருக்கு அந்த மலேசியாக்கார் இருக்கு தான் குடும்பத்தை காப்பாத்துறதே பெரிய பிரச்சனையா இருக்கப்போ தாம் அவரால் சின்ன துறைக்கு என்ன செய்ய முடியும் எல்லாம் ஆண்டோ விட்ட வழி இல்ல ரெண்டு மாங்க அடிச்சு பாத்திருக்கேன் ரெண்டு மரத்தையே அடிச்சு சாச்சத இப்பதான் பாக்குறேன் அப்ப மண்ணுக்குள்ள மகன் ஜெயிலுக்குள்ள ஆனா ஊருக்குள்ள அப்பனும் மௌனும் நமக்கு எதிராக கிளப்பி விட்டுட்டு போன விவசாயிங்க பிரச்சனை அத மறந்துட்டியா ஆமா இந்த பிரச்சனையை நீங்க எப்படி தீக்க போறீங்க எல்லா பிரச்சனையையும் சேர்த்தே தீக்கிறதுக்காகத்தான் மருதாச்சல கவுண்டர் எல்லா சொத்தையும் என் பேருக்கே எழுதி வச்ச மாதிரி பத்திரம் தயார் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கை நாட்டு இல்லாத பத்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறீங்க மருதாச்சல கவுண்டர் வேக உருட்டுறவன் தாண்டா நினைஞ்சதுக்கப்புறம் <laughs> கைத்தடி <laughs> 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 அதிகமா பேசாத என்னப்பா நாலு நாள்ல நடக்க போற கல்யாணத்தை எப்படி தடுத்து நிறுத்துறதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கியா ஏன்பா நான் ஒரு மூணு மாசம் இந்த கல்யாணம் நடக்காம தடுத்தா போதுமா தேங்கடா உங்க வார்த்தையை என்னைக்கு உங்க மகன் கேட்டிருக்கான் இல்ல தம்பி இது வரைக்கும் நான் சொல்லி எதையுமே கேட்டதில்லை ஆனா என் மகன் இந்த முறை என் வார்த்தையை தட்டவே முடியாது செத்துட்டாங்க நடத்திருவேன்னு <laughs> நாளுக்கு நாள் பிரச்சனைகள் நெருக்கிக்கிட்டே வருது இந்த சூழ்நிலையில நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு இந்த உலகத்துல வேற யார் இருக்கா ஒரே ஒருத்தன் தான் யாரு அந்த ஆண்டவன்
கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஆஸ்திரேலியா ட்ரிப் நோடா அந்த ட்ரிப்ப நான் தள்ளி போட்டேன் ஏ மில்க் பவுடர் ப்ரௌட் இந்தியா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதா இருக்கேன் அது விஷயமா எல்லா ஏரியா ஏஜென்ட்களையும் கூப்பிட்டுக்கேன் டிவில கூட பாந்த புரோகிராமுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் ஓஹோ அதுக்கு தான் இந்த ஆண்ட்ரூ பாய் அழைஞ்சிட்டு இருக்கானா ஆமா புரோகிராம் அசத்தி எல்லாம் அப்படி இப்படினா இது வரைக்கும் ஆளையே காணும் அவர் இருந்து நன்றி என்னமோ <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 கண்ணாம்பூச்சி ரேரே காதடிச்சா ரேரே 
ஊளை முட்டை எத்தி நின்னுட்டு ரெடியா சீக்கிரம் போய் புட்டு பாக்கு அப்படி அந்த கேனை கழுவுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டா பால் இருக்க கேனை ஏன் இறக்கி வச்சிட்டு போலீங்க லலிதா மாட்டிக்கிட்டியா நீ தான் நீ விட்டுறா லலிதா மாட்டிக்கிட்டியா முதல்ல சொல்ல எப்பறம் வாடிங்க ஏய் சின்ன தர சிவாங்கடா ஐயோ சிவா ஆத்தோல படுத்துடா வா போய் தள்ளலாம் இப்படி படி சிவா இங்க தான் அண்ணா ஐயோ ஆளக்கண சிவா தடை உண்டா சிவா தடை நினைச்சதால <laughs> அப்பாவையும் உங்களையும் தேடிக்கிட்டு தான் இருந்தேன் ஆனா இப்படி ஒரு நிலைமையில சந்திப்பேன்னு நான் நினைக்கல நாம இப்படி சேர்ந்திருக்கிறத பார்க்க நம்ம அப்பா இல்லையே நினைக்கிறப்ப தான் கவலைப்படாதீங்கண்ணே நம்ம அப்பா இறந்துட்டாலும் அவர் போட்ட சபதம் இறந்துடலங்கிறத நான் நிரூபிக்கிறேன் அப்பா சபதப்படியே அந்த நிம்மி தான் நம்ம விட்டு மருமக இத மாத்த யாராலும் முடியாது உண்மையான குற்றவாளி யாருங்கிறத கண்டுபிடிச்சு உள்ள இருக்கிற உங்களை வெளியே கொண்டு வர வரைக்கும் நான் தூங்க மாட்டேன் இனிமேதான் என் வேலைய ஆரம்பம் கமால் அப்படியா <laughs> எங்கடி யாருமே காணும் இங்கதான் இருந்தாங்க அதுக்குள்ள எங்கயோ போயிட்டாங்க ஊர்ல இருக்கிற பொறுக்கி பசங்களுக்கு பொண்ணுங்க பின்னால் சுத்தத்தை வேலையா போச்சு அதை விட நீ எப்படி இருக்க ஓ தாங்க முடியல ஒரே போர் வில்லேஜ் லைஃப் போதும் போதும் ஆயிடுச்சு அதான் உங்களெல்லாம் பாத்துட்டு போலான்னு வந்த ஏய் நல்ல நேரத்துல தான் வந்திருக்க நம்ம வித்யாவுக்கு பர்த்டே தெரியும் அதான் எப்படி செலிப்ரேட் பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஏய் பர்த்டே many many happy returns of the day thank you ha nanu village la romba verthu poi vandiruken adanalu un birthday romba grand ah kondada poren enakku or change venum illaya i want to enjoy city life we are going to saga hotel okay welcome madam 
அனுமதிக்க <laughs> மாலை கருக்கனிலே மையிருட்டு வேளையிலே சோலை மனர்களுக்கு சோறு என்ன கால்களுக்கு சோறு என்ன கால்களுக்கு இன்று கவி பாடும் கலைஞன் உன்னை தினம் தேடும் தலைவன் கவி பாடும் கலைஞன் காவல் வரும்போது கையில் விலங்கேது கால்கள் நடமாடட்டும் தேடும் தலைவன் இன்று கவி பாடும் கலைஞன் உன்னை தினம் தேடும் தலைவன் கவி பாடும் கலைஞன் காவல் வரும்போது கையில் விலங்கேது கால்கள் நடமாடட்டும் தோழி சாய்ந்தாடமா தோல்வி எனக்கு 
கேதம்மா கேள்வி இனி ஏதம்மா Oh, 
அந்த லவ்பேர்ட் உனக்கு நான் ஐ லவ் யூனு சொல்லிக்கிறது உங்களுக்கு கேக்கலையா நல்லா கேளுங்க ஐ லவ் யூனு சொல்றது கேக்கல இப்போ கேளுங்க அஞ்சு <laughs> இதே இடத்துல சந்திக்கிறோம் பாய் ஹலோ அண்ணே மீனு தூண்டில மாட்டிக்கிருச்சு திருமலா வந்துருச்சு நிமி வந்திருக்கா Thank you. 
மேலே மேலறேன் பயப்படாத உனக்கு தாலி கட்டி என் மனைவி ஏற்றுக்கிற முடிவோட தான் நான் உன் மேலே கை வச்சேன் இந்த நிமிஷமே உன் வீட்டுக்கு வந்து முறைப்படி பொண்ணு கேட்க தயாரா இருக்கு எங்க பாட்டி இருந்து இன்னும் மூணு மாசம் கூட ஆகுதுல சாமி காரியம் முடியாம எங்க வீட்டுல எந்த நல்ல காரியமும் நடத்த மாட்டேன் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து பொண்ணு கேளுங்க சாமி காரியம் முடிஞ்ச அடுத்த நாளே நம்ம நிச்சயத அர்த்தம் அம்மா இறந்து மூணு மாசம் விளையாட்டு போல போயிடுச்சு முதலாளி காரியமே கெட்டு போச்சு அந்த சின்ன துறை பெய ஜெயில இருந்து எப்ப வெளியில வந்தான் எப்படி வெளியில வந்தான்னே தெரியல பஞ்சாயத்தை கூட்டி வச்சுக்கிட்டு நிம்மிய எனக்கு தான் கட்டி வைக்கணும்னு ஒத்த கால நிக்கிறான் பஞ்சாயத்து ஆளுங்க உங்களை ரெட்ட காலோட கூட்டி வர சொன்னாங்க நான் இருக்கு வாங்க அம்மா நீங்க தான் காப்பாத்தணும் இப்ப நம்ம சின்ன துறை நிர்மலாவை எனக்கே கட்டி கொடுக்கணும்னு பஞ்சாயத்தை கூட்டி இருக்கு இதுல பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க என்ன சொல்றீங்க ஏன்னா ரெண்டு வீட்டார் கருத்தையும் கேட்டா தானே நாங்க ஒரு முடிவு சொல்ல முடியும் உங்க முடிவு இருக்கட்டும் முதல்ல நான் என் முடிவு சொல்லிடுறேன் எனக்கு அந்த ஆளை பிடிக்கல முடிவு <laughs> <laughs> எவ்வளவு திமிர் இருந்தா ஜெயில இருந்து பெயில வந்து இந்த ஊருக்குள்ள நுழைஞ்சு பஞ்சாயத்து முன்னாடி வந்து சவால் விடுவ ஒன்னு தொலைச்சு என்னைக்கு எங்க ரெண்டு பேருக்கும் பரிசம் போட்டாச்சோ அன்னைக்கு எனக்கு அவ அவளுக்கு நான் முடிவாகி போச்சு அப்புறம் என்ன புதுசா நியாயம் களி முத்தி போச்சுரா கொலகார பயிலாம் நியாயம் பேச வந்துட்டா ஏய் பார்த்து பேசு வாங்கினதெல்லாம் மறந்து போச்சா மறந்துட்டியா ஆசைப்பட்டா மோதி பாக்கலாம் கம்பும் கிடையும் Bloody country rat! You can't decide my life. Hell with you all. Who's like you can't control me? Nimi. 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 Kena ba? Kena ge? Yara bai thi nanda kupranga. Yo, bai ya. Mandiri chutta marunga. Ponnu murda marunga. Uiru da irukkum na orunga solle. Tatiya ma solranga. தாட்டு கூட்டு நீ இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் நல்லாவே பேசின ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப கடைசியா நான் கேட்கிற ஒரே ஒரு இடத்த மட்டும் சொல்லிரு போதும் உன் வயிற்றுல வளர்ந்த குழந்தை அதோட இனிஷியல உன்னால சொல்ல முடியுமா பண்பாடு இல்லாத நீ படிச்சு வாங்கின பட்டம் எல்லாம் பண்பாடோட நடந்துக்கிற இந்த பட்டிக்காட்டு ஜனங்க கால் தூசிக்கு சமம் படிச்சவனம் படிச்சவன் வழிஅனுப்பிவைக்கணும் <laughs> 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 
சீரோடையும் சிறப்போடையும் சந்தோஷமா வாழணுங்கிறதுக்காகத்தான் படிப்பறிவே இல்லாத அந்த பட்டி காட்டான் சின்னதுரைக்கு நிச்சயம் பண்ணுங்க இல்லப்பா நீங்க பெத்த பொண்ணு அப்பும் பேரே தெரியாத பிள்ளைக்கு தாயாக போறான் நினைச்சு இந்த ஊரே கை கொட்டி சிரிச்சப்போ அவ அப்படிப்பட்டவ இல்லைங்கிறத நிரூபிக்க ஒரு சந்தர்ப்பம் கூட வாங்கி தராம வாய மூடிக்கிட்டு பூமியா நின்னுட்டு இருந்தீங்களே உங்களுக்கு மேல எவ்வளவு பாசம் இல்லப்பா இப்படி எல்லாம் என் வாழ்க்கையை சீரழிச்ச நீங்க தான் சீர் சிறப்போட என்ன புகுந்த வீட்டுக்கு வழி அனுப்ப போறவங்க இல்லப்பா பந்தய <laughs> ஒரு நல்ல சம்பந்தத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ண பாருமா அதுவும் தப்புதான் நாம் பெத்த பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கர்ப்பமாகி நின்னப்ப கூட இந்த யோக்கியனுக்கு வாழ்க்கப்படாம தானே தேர்ந்தெடுத்த ஒரு நல்லவனோட வாழ போறாங்கிற நினப்புல வாய் பேசாம ஓமையா நின்னே அதுவும் தப்புதாமா நாம் பெத்த பொண்ணு என்னாலேயே காப்பாத்த முடியாதோ நான் தவிச்சு நின்னப்போ அவளை காப்பாத்துறதுக்காக அவ பாட்டி தான் உயிரையே தியாகம் பண்ண பாருமா அது கூட ரொம்ப பெரிய தப்பு தாமா இப்படி எல்லாம் அவமானப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் எப்பாடுபட்டாவது என் பொண்ண சீர்சரத்தையோட உகுந்த வீட்டுக்கு வழி அனுப்பி வைக்கணும்னு நினைக்கிற என்ன சாவுக்கு வழி அனுப்ப வந்தவன் நினைச்சிட்டியம்மா அம்மா நீ உயிரை விடணும்னு நினைக்கிற அளவுக்கு எதுவும் நடந்தில்லம்மா அங்க பாருமா மாப்பிள்ள வந்துட்டாரு சாமி உட்காந்துகிட்டே இருந்தா எப்படி நல்ல நேரமா இருக்கு சட்டம் மாத்திக்குவோம் 
நடந்தது <laughs> நல்லபடியா நடக்கணும்னு பொண்ணு விட்டுக்காரங்க நினைக்கிற சகஜம் தானுங்க பொண்ணு கையில ஒரு புடி இருந்தா நல்லதுன்னு நாங்க நினைக்கிறோம் அதாவது மாப்பிள்ள பேர்ல இருக்கிற ஏகப்பட்ட சொத்துல ஒரு பாதிய நிம்மி பேர்ல எழுதிட்டா நாங்க நிம்மதியா இருப்போம் பாருங்க இது ஒண்ணு நடக்கிற அப்படியே தெரியல மிஸ்டர் ராசியாகர் உங்க பொண்ணு குழந்தை பெறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்து கட்டி கொடுங்கோ மாப்பிள்ள ஒரு நிமிஷம் அடி பாவி பொண்ணை வளர்க்க தெரியாம வளர்த்துட்டு இப்ப அவன் வயிற்றுல சுமந்துகிட்டு வந்திருக்கிறா பரிசம் போட வந்த மாப்பிள்ளையும் கோச்சுக்கிட்டு வெளியில போறாரு எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிட்டு குத்துக்கல்ல மாதிரி நிக்கிறேடி ஆடி அவர் கால விழுந்தாவது நம்ம மானத்தை காப்பாத்துவோம் அவ ஏதோ தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டான் இதை போய் பெருசு பண்ணிக்கிட்டு அவர் அழைச்சிட்டு வந்து உட்கார வேடா பங்காளி நான் ஏதோ தப்பா பேசியிருந்தா மன்னிச்சுங்க பின்ன என்ன மாப்பிள்ள மேலே கோபத்தை தொண்டு மாப்பிள்ளை வந்து நல்ல நேரம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சீக்கிரமா பாக்குவத்தில் மாத்திக்கலாம் பாக்குவத்தில் மாத்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசி முடிச்சுக்கலாம் சார் என்ன முறை சொன்னீங்க பங்காளி பங்காளி அப்படி முறைப்படி பேசுறதுக்கு அப்புறம் நாமளும் சீர்வரிசையெல்லாம் முறைப்படி பேசிக்கிறது தான் நல்லது அதுதான் நம்ம பெண்பாடு பெண்பாடு இல்ல பண்பாடு திருத்தவே முடியாது கல்யாணத்துக்கு வேண்டிய நகை நட்டு பாத்திரம் பண்ற எல்லாம் தயாரா இருக்கு ஏற்கனவே சின்ன துறைக்கு பரிசம் போட்டப்ப வந்த சொத்தெல்லாம் கூட பொண்ணு பேர்ல தான் இருக்கு ஏற்கனவே பரிசம் போட்டீங்களா அது வேற ஒண்ணு இல்ல சின்ன தரையில ஒருத்தருக்கு முடிவாச்சு அது அப்படியே நின்று போச்சு நின்று போச்சா இல்ல நிறுத்திட்டீங்களா அது வந்து வந்து என்ன மாப்பிள்ள சொல்லுங்க மாப்பிள்ள அது பரிசம் போட்டதுமா வாஸ்தவம் தான் அந்த பைய அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுவும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> புரியல <laughs> ஒரு பொய்யான ரேகையை பத்திரத்தில் வச்சுக்கிட்டு குணசேகர எப்படி இவ்வளவு தைரியமா இருக்கா அதுலதான் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அண்ணே அப்பாவோட ஒரிஜினல் ரேகையோட வச்சு பார்த்தோம்னா உண்மை தெரியும் நினைக்கிறேன் அதுக்கு நான் இன்னொரு வருஷம் ரேக்லா பந்தயத்துல ஜெயிக்கணும் என்ன ரேக்லா பந்தயத்துல ஜெயிக்கணுமா ஆமா சிவா நம்ம அப்பா வாழ்நாள்லேயே 
ஒரே ஒரு முறை தான் ரேகை உருட்டியிருக்கார் புளியம்பட்டி ரேக்லா பந்தயத்தை பத்தி நீயும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பதினெட்டு பட்டி காரங்களுக்கும் அதுல ஜெயிக்கிறது தான் அவங்க வாழ்க்கையோட நிச்சயமா இருக்கும் அந்த பந்தயத்துல பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அப்பா பத்து ஏக்கர் நிலத்தை பந்தயமா வச்சு குணசேகர் அப்பா கிட்ட தொட்டு போயிட்டாரு அந்த ஒரு பத்திரத்துல மட்டும்தான் அப்பாவோட உண்மையான ரேகை இருக்கு அப்ப அதை வச்சு கைரேகை சரி பாத்திர வேண்டியதானே ஒரு சிவா பந்தயத்தோட விதிப்படி யார் அஞ்சு வருஷம் தொடர்ச்சியா ரேக்கலா பந்தயத்துல ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த பத்து ஏக்கர் நிலம் சொந்தமாகும் கடந்த நாலு வருஷமா நான் தான் பந்தயத்துல ஜெயிச்சுட்டு வரேன் இந்த வருஷமும் பந்தயத்துல ஜெயிச்சுட்டேன்னா பத்திரம் நம்ம கைக்கு வந்துடும் ஆனா ரேகையை ஒப்பிட்டு பார்க்கணும்னா பொய் பத்திரம் குணாகட்டியில இருக்கு பந்தயத்துல ஜெயிக்க வேண்டியது உங்களோட பொறுப்பு பொய் பத்திரத்தை கொண்டு வர வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு ஏன்டா சொன்னதே திருப்பி திருப்பி சொல்லி குழப்புறீங்க ஒருத்தியிருவோம் <laughs> 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 நீ <laughs> போ <laughs> 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 ராத்திரியே கவனிச்சிருவோம் என்னது பெரிய தொல்லையா போச்சு வெறுப்பேறுத்துவாத்தும் <laughs> ஐயோ கெட்ட சொன்ன விட்டு விட்டு என் உயிரை வாங்குறீங்களே ஒரு கட்டவரல வச்சு ஒரு சொத்தையே வாங்கினானே இவ்வளவு கட்டவரல் இருந்தா இந்த ஊரே வாங்கிடுவானே ஐயோ ஐயோ எங்கேயுமே கதவிக்க முடியலே இந்த கதற்கரை அழகுறீங்களே ஐயோ 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 என்ன குணசேகரன் வீடு தெரியாம இங்க வந்துட்டீங்களா வாங்க நான் வழிகாட்டுறேன் எப்படினாலே வாங்க கணக்கு யாரு மருதாச்சல கவுண்டரா இல்ல அவன் மச்சான் அவர்தான் செத்து போயிட்டாரு ஒருவேளை சுடுகாட்டுல இருக்கும் போது சூடு தாங்காம நடந்து வந்துட்டாரா எங்கடா ஏற்றீங்க அதான் புதைச்சிட்டீங்களே இப்ப என்னப்பா பண்ண சொல்றீங்க இந்த பக்கம் வந்து இவங்க செத்தவங்களோட விளையாண்டவங்களாச்சு இவங்க சாக போறான் 
குணசேகர எப்படி பத்திரம் தயாரிச்சானு இப்ப புரிஞ்சு போச்சா இனிமே நம்ம அடுத்த வேலை அவங்கிட்டதான் முதலாளி ராஜா மாதிரி இந்த ஊரையே கட்டி ஆண்டவர் நீங்க இப்ப கட்டி வச்ச மாதிரி ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கீங்களே எல்லாம் அந்த சிவாவாலதான் அவன் எந்த வழியா இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்தானோ அந்த வழியே இல்லாம பண்ணிட போற வழியை அடைக்க போறீங்களா நிம்மியாலதான் அவன் இந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சான் நிம்மியே இல்லாம பண்ணிட்டா முதலாளி என் அக்கா என்ன பண்றா நிம்மியோட கருவை கலைக்கிறதுக்கு மருந்து கொடுக்கறா அவ்வளவு பொறுத்த வரைக்கும் மருந்து செப்டிக்காய் நிம்மி செத்து போறா ஆனா நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் முதலாளி எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலீங்களே மரமண்டை போய் கணக்கண கூப்பிடற அவனுக்கு தான் அந்த கற்பூர பத்தி என்னக்கா குங்கும புலாம் கலந்து பொண்ணுக்கு பல ரெடி பண்ணிட்டு இருக்க போல இருக்கு பின்ன பறக்க பற குழந்தை நல்ல அழகா சிகப்பா பறக்க வேணாமா ஆ பின்ன அக்கா நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்காத நானும் வந்த நாள மாப்ளை கவனிச்சிட்டு தான் இருக்கேன் அவன் சொத்த மாத்தி எழுதிக்கிறது எல்லாம் குறியா இருக்கற தவிர நம்ம நிம்மி மேல ஒண்ணு ஆக்கற காட்டறத தெரியலையே இப்ப அத பத்தி பேசி என்னடா பண்ண முடியும் ஏன் முடியாது நிம்மி கர்ப்பமா இருக்கறத வெச்சு தான அவன் இந்த ஆட்டம் ஆடுறான் இப்ப கர்ப்பமே இல்லன்னு சொல்லிட்டா நீ என்னடா சொல்ற நிம்மி வயித்துல வளர கருவை கலச்சிருவோம் ஏன் பதட்டப்படுற அதுக்கு அப்புறம் நிம்மியோட வாழ்க்கை என்ன ஆகும் யோசிக்கிறியா நான் ஒருத்த உயிரோட இருக்கறதே மறந்துட்டியா இப்படி சொல்றதுக்கு உனக்கு எப்படி நான் மனசு வந்தது அக்கா தெய்வமா இருந்த நம்ம அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாமே போயிடுச்சுன்னு தவிச்சு இருந்த எனக்கு கண் கண்ட தெய்வமா இருக்கிறதே நீ தான்க்கா நீ கண் கலங்க கூடாது என்னதான் நான் எந்த கலங்கத்தையும் ஏத்துக்க தயாராயிட்டேன் யோசிக்க வேண்டிய நானே முடிவு பண்ணிட்டேன் நீ ஏன் தயங்குற பயப்படாம நான் சொல்றத செய் வா எப்படி காப்பு குணா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குடா இதுல பயப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு கணக்கு எடுதா அவசரத்துல கையை விட்டு அண்டா கூட கூட நுழையாது இதுல கொஞ்சோண்டு பால்ல கலந்து கொடுத்தா போதும் காத்துல கரைய கற்பூர மாதிரி அப்படியே பஷ்பம் ஆயிடும் அப்புறம் நம்மள புடிச்ச சாரின்னு ஒழிஞ்சது அர்த்தம் கலக்கு எதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்க ரெட்ட குழந்தையா இருந்தா ஐயோ யோசிக்காத நேரம் இல்ல சீக்கிரம் போ கரு கலைக்கிற மருந்துன்னு சொல்லி நீங்க அம்மா கிட்ட கொடுத்தது ஐநூ நீங்க நிம்மிக்கு இருமலா இருந்தது மருந்து கலந்து எடுத்துட்டு வந்த பரவாயில்ல நீ கொண்டு ஐயாவும் பால் கொண்டு சொன்னாரே நான் எல்லாருக்கும் சேர்த்து பால் கொண்டாரே செல்வி இதுல இருமல் மருந்து கலந்துருக்கீங்க அதை நான் நிமிக்கு கொடுக்கறேன் அவ்வளவுதானே கொட்டிடாத
நிகழ்ச்சிவா அண்ணன் சின்னத்தர அண்ணன் வேற என்னடானு தெரியல அவரை எங்க தேடியும் கண்டுபிடிக்க முடியல நீங்க எப்படியாவது ஜெயிச்சிருங்க அண்ணன் இந்த வருஷம் ஜெயிச்சு உங்க அப்பா எழுதி கொடுத்த பத்திரத்தை மீட்டாதான் எல்லாத்தையும் நிரூபிக்க முடியும் இழந்த சொத்தையும் மீட்க முடியும் அண்ணே எனக்கு வண்டி ஓட்டி பழக்கம் இல்ல பயமா தான் இருக்கு இருந்தாலும் எப்படி சமாளிச்சு ஓட்டிடுறேன் தைரியமா போங்க சரிண்ணா தப்பிச்சிருக்க <laughs> <laughs> <laughs>
ஒண்ணுமே புரியல நம்ம சித்திரப்பட்டியை சேர்ந்த சின்னதுரை தொடர்ந்து அஞ்சாவது வருஷமா பந்தயத்தில் ஜெயிச்சு தான் ஒரு வீரன்கிறத நிரூபிச்சிட்டாரு இந்த நேரத்தில் நாம எல்லாம் செத்து போனதா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த சிவாவும் கிடைச்சது நமக்கெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரையும் பாராட்டி பழைய ஒப்பந்தப்படி இவங்க அப்பா மருதாசல கவுண்டர் எழுதி கொடுத்த பத்திரத்தை இவங்க கிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் இந்த பதினெட்டு பட்டு ஜனங்களுக்கும் இப்ப ஒரு உண்மையை சொல்ல போறேன் எங்க அப்பா எழுதி கொடுத்ததா சொல்லி இந்த குணசேகர உங்களை எல்லாம் நம்ப வச்சானே அது உண்மையான பத்திரம் இல்லை அதுல இருக்கிறதும் எங்க அப்பாவோட கைரேகை இல்லை அதை நிரூபிக்கத்தான் இவர் வந்திருக்காரு ரெண்டு கைதையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து நாளைக்கு முடிவு சொல்றோம் அது வரைக்கும் குணசேகர் என்ற ஊரை விட்டு எங்கேயும் போயிடாம பஞ்சாயத்தார் கட்டுப்பாடு விதிக்கணும்னு மக்கள் சார்பா கேட்டுக்க அப்ப இந்த பிரச்சனை முடிகிற வரைக்கும் குணசேகரை இந்த ஊரை விட்டு எங்கேயும் போக கூடாதுன்னு கட்டுப்பாடு விதிக்கணும் மறுபடியும் நாளைக்கு சாயந்தரம் பஞ்சாயத்தை கூட்டி உண்மை என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் வெட்டி வெச்சு விரல் ரேக எப்படியா மாறும் அதாங்க எனக்கும் புரியல ஏண்டா போதையில கவுண்டரோட விரல தான் வெட்டினா இல்ல வேற ஆள் விரல வெட்டீங்களா கவுண்டர் விரல் தான் வெட்டணும் இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க வெட்டது கவுண்டரோட விரலே இல்ல அப்படின்னா நாங்க சொல்றோம் நீங்க கொண்டது மருதாச்சல கவுண்டரே கிடையாது அட என்னடா வளர்றீங்க நம்ம மூணு பேர் சேர்ந்து தான் அத்தால பொண்ணும் நம்ம கொண்டது மருதாச்சல கவுண்டர் தானா நாங்க வெட்டினது அவர் விரல தான் அப்படியா தொண்டுங்களா பணத்தோட கையில விரல் இருந்துச்சு உங்க ரெண்டு பேரையும் வெட்டி பொலி போட்டுடுவேன் தொண்டுங்களா சீக்கிரம் ஏண்டா தோண்டிக்கிட்டே இருக்கும் பணத்தை காணா இன்னும் கொஞ்சம் தோண்டினா பெட்ரோலே கிடைச்சிரும் போல இருக்கு எவ்வளவு தோண்டினாலும் ஒண்ணு கிடைக்க போறது அப்பாவோட பணத்தை திரும்பவும் போஸ்ட் மாடத்துக்கு எடுத்துட்டு போயாச்சு தோண்டி பிரயோஜனம் இல்ல என்னடா முடிக்கிற உன்னிட்டபடி எல்லாமே சரியா தான் நடந்துச்சு ஆனா ஒரே ஒரு விஷயத்துல ஏமாத்துட்டேன் குடிபதில விரல வெட்டின உன்னோட ஆளுங்களுக்கு வலது கை எது இடது கை எதுங்கிறது கூட தெரியாம போச்சுடா போனா எல்லாரும் இடது கையாலதான் ரேக உருட்டுவாங்க ஆனா நீங்க வெட்டி உருட்டினது வலது கை பெருவரல் ரேக இப்ப நீ செஞ்ச தப்பெல்லாம் ஓவாயாலேயே ஊரறிய சொல்லிட்டி மாமா அடைச்சி ஒன்னும் இல்லடா நான் ஏன் மாப்பிளைய கூப்பிட்டேன் என்ன சார் பாத்துக்கிட்டு நிக்கிறீங்க விலங்க மாட்டுங்க வெளியில வாங்கடா